Continuamos con la información en los servicios informativos de Más Televisión en este martes 25 de enero de 2022 y nos vamos cerquita, nos vamos al estudio de Onda Cero Puerto Llano. Allí Julián Camacho y Roberto García Mingui ya entrevistaron al alcalde de la localidad de Moral de Calatrava, Manuel Torres. Este es un extracto de la entrevista que ustedes pueden ver íntegramente en el canal de YouTube de Más Televisión. Bueno, pues los datos que salieron la semana pasada, estábamos alrededor de 90 casos de la, de la última semana que publicó Sanidad y es una, unos datos preocupantes para Moral de Calatrava, pero también es cierto que esta sexta ola pues está afectando menos, no hay moraleños hospitalizados, llevamos varios eh, meses sin ninguna muerte, que, que es lo que tenemos que, que agradecer, preocupados por esta situación y, como bien dice, pues esta pandemia, estos casos positivos, pues condicionan el... ...el día a día de los ayuntamientos, de romerías, de preparación de carnavales... ...de, de múltiples eventos que tenemos que, que queremos vivir... ...pero también queremos eh, salvaguardar o tomar esas medidas... ...para que estos contagios no vayan a, a más. El Ayuntamiento de Moral de Calatrava pidió el confinamiento voluntario... ...a la, a la gente del pueblo, ¿verdad? Sí, hubo sobre todo el año pasado, Moral de Calatrava tuvo en pandemia dos... Dos fechas muy concretas. La primera ola que afectó de manera muy grave a la residencia de, de mayores, donde tuvimos alrededor de 15 fallecidos. Hablamos de marzo, abril del 2020 y, sobre todo, el año pasado, en enero, fue unas cifras, estábamos hablando de 8.000 casos por, por 100.000 habitantes. Entonces, pues esas dos fechas, eh, abril y, y marzo del 2020 y enero de 2021, fueron dramáticas para Moral de Calatrava y se vivieron pues momentos muy, muy complicados. Afortunadamente, la situación, como tú dices, ha cambiado bastante. no Con todo hay que ser precavido, ¿verdad? Sí, es, es como decía antes, unas, unas ansias de volver a la vida normal, de volver a nuestras rutinas, a nuestros eventos, pero por otra parte con el pie en el freno diciendo que, que el virus está aquí, que puede haber personas que se contagian, que puede haber hospitalizaciones y como digo, pues intentar buscar ese equilibrio de, de intentar volver a la normalidad, pero también con, con esa precaución y esas medidas de que esto todavía no se ha ido.